గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవాన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈరోజు మనము ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైట్స్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్ జనరేషన్స్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ది ఆల్ యూనివర్స్ మరి ఆబ్రహాం గురించి మనము కొంచెము ధ్యానం చేద్దాము ది బ్రీఫ్ బయో ఆఫ్ ఆబ్రహాం ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్ జనరేషన్స్ బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ఆరి మెండ్ ఈ క్రియేషన్ తర్వాత ఫ్యూ జనరేషన్స్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుందనంటే ఆడమ్ అండ్ ఈవ్కి ఒక పనిష్మెంట్ ఏంటి దే ఆర్ థ్రోన్ అవుట్ ఆఫ్ ది ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ అని అంటే ఏంటనంటే అందులో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ అనమాట వాళ్ళకి అందులో ఇది తక్కువ ఉంది అన్నటువంటి ఆ డౌటే లేదు లేకపోతే ఆ క్వశ్చనే అరేజ్ కాకుండా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంటైన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ బై గాడ్ himself for these two people and all the animals over there so anta pedda eden garden lo nunchi they were thrown out anamata enduko the one thing is devudu edaithe cheppinatundi small instruction undo daniki vallu direct ga no indirect ga no they have done something against the will of god so the will of god has been నెగేటెడ్ లేకపోతే దాన్ని వ్యతిరేకంగా చేశారు కాబట్టి దేవర్ గివెన్ ద పనిష్మెంట్ అది నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఏమవుతుందంటే ఫ్యూ జనరేషన్స్ లేటర్ ఆడమ్ అండ్ ఈవ్ తర్వాత కైను ఆ తర్వాత ఎక్సెట్రా ఏబెలు ఆ తర్వాత షేము వీళ్ళంతా వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ నో వహు అన్నటువంటి ఆ యొక్క మరి హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఇన్ ది జనరేషన్స్ ఆఫ్ ది ఆడమ్ so i know such time ke em avutundi anante the entire city is filled with filth entire city is filled with sin so appude em ayipothundi anante flood vastund anamata so water dwara it's a cleansing ah uh, water dwara cleansing anatundi appude airport ayindi appude em ayindi oka oda it's a saving uh, ship anamata it's a giving protection and shelter first time in the universe oka ship tar cheyabadindi anante that was by nova first time ship lo oka one year manam journey cheyochu annatundi the record of journey is made by nova aithe danlo inni animals ni enta provisions enta food manchiga teesukochanante it's a scientific miracle it's a engineering marvel ఎందుకనంటే అంత పెద్ద షిప్ లో ఒక జూ పార్క్ ని ఒక షిప్ లో పెడితే ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఒక జూ పార్క్ ని కట్టాలి అని అంటే ఒక చాలా పెద్ద ల్యాండ్ ఎంతో పెద్ద తీసుకోవాలి కానీ నోవా ఏం చేశాడు టెక్నికల్ గా మొత్తం ఎంటైర్ జూ పార్క్ ఒక షిప్ లో చేశాడు ఈజ్ ఇట్ నాట్ వండర్ఫుల్ మరి మనము టికెట్ లేకుండా దానిలోకి వెళ్ళిపోయి అన్ని అనిమల్స్ చూడొచ్చు అంత మంచిగా చేశాడు చేసి వాళ్ళని వన్ ఇయర్ మరి యానిమల్స్ లయన్ దగ్గర నుంచి మరి స్నేక్ వరకు అన్నిటికీ ర్యాబిట్ వరకు అన్నిటికీ కూడా ఆ విధంగా ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేశాడు ఎవరు నోవా ఎవరు ఆ ప్లాన్ అంతా ఎవరిది జీసస్ ప్లాన్ ఆ ప్లాన్ ద్వారా చేశాడు కాబట్టి అన్ని సర్వైవ్ అయింది అది అనమాట ఆ తర్వాత ఏమైంది అని అంటే మిగతా అందరూ కూడా చనిపోయారు కదా ఆ షిప్ లో నుంచి ముగ్గురు మొత్తం వాళ్ళు సన్స్ అనమాట షేమ్ హామ్ అండ్ జాప్ ఎత్తనటువంటి వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళలో నుంచి టోటల్ గా మరి జనరేషన్స్ వరల్డ్ ఓవర్ క్రియేట్ అయినాయి అనమాట అయితే వాళ్ళు ఏం చేశారు అని అంటే వాళ్ళ టైంలో కూడా మనం ఎందుకు మనదంతా ఒకటే లాంగ్వేజ్ కదా మనం ఒకటే దగ్గర ఒకే కాలనీ కట్టుకుందాము ఒకటే చోట్ల మనం అందరి ఇల్లు అందరివి ఒక జిరాక్స్ కాపీ లాగా మన ఇల్లు కట్టుకొని ఈ ఇంట్లో ఎవరు ఉంటారు ఆ ఇంట్లో ఎవరు ఉంటారు అని అంటే అందరికి కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేటట్టు మనం అందరం ఇక్కడే ఉందాము అని చెప్పేసి అనుకున్నారు అనమాట డిట్టో టు డిట్టో ఇల్లు కట్టేసుకున్నారు అనమాట ఇప్పుడు కూడా మనం అక్కడక్కడ ఇల్లు చూస్తాం కదా బ్రదర్స్ ఏం చేస్తారు సిస్టర్స్ ఒకటే టైప్ లో ఇల్లు కట్టేసుకుంటారు అప్పుడు ఈ ఇంట్లో ఎవరు ఉంటారు ఆ ఇంట్లో ఎవరు ఉంటారో మనకు తెలియదు కానీ సో వీళ్ళందరూ కూడా ఒకటే ఫ్యామిలీ అన్నది మనకు తెలిసిపోతుంది సో అట్లా వాళ్ళు మనం అందరం ఒకటే కాలనీ కట్టుకుందాము ఒకటే చోట ఉందాము అని చెప్పేసి నేనేమే అన్నటువంటి ఆ యొక్క కాలనీ కట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు అనమాట కట్టుకున్నప్పుడు అది ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళ మంచి ప్లానింగ్ ఉంది అనమాట వాళ్ళందరూ ఇంజనీర్స్ కాబట్టి ఆ ఆ యొక్క మరి నేనేమే అన్న సిటీ అది ఎంత హైట్కి వెళ్ళిపోయిందంటే క్లౌడ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయేటప్పటికి 
పైన నుంచి జీసస్ చూసి ఇక వీళ్ళందరూ ఇక్కడే ఇల్లు కట్టుకుంటే ఇక వీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళారు మిగతా భూమి అంతా కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది ఆ భూమిని పండించే వాళ్ళు ఉండరు అక్కడ ఉన్న రివర్స్ వేస్ట్ అయిపోతాయి అవన్నీ కూడా వేస్ట్ అయిపోతాయి కాబట్టి నా ప్లాన్ అంతా కూడా ఇది ఉల్టా పల్టా చేసేలాగా ఉన్నారు వీళ్ళు అని చెప్పేసి వీళ్ళ లాంగ్వేజ్ని ఏం చేశారు వీళ్ళు ఎస్ అని అంటే వేరే వాళ్ళకి నో అనేటట్టు అర్థమయ్యేటట్టు చేశాడు వీళ్ళు నేను ఎస్ అంటే వీళ్ళు నో అంటున్నారు ఏంటి అని చెప్పేసి నేను నో అంటే మళ్ళీ నువ్వు ఎస్ అంటున్నావు ఏంటి ఇందులో మనకి ఏం అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏం చేశారు నువ్వు నో నువ్వు నో బ్యాచ్ అంతా ఒక సైడ్ వెళ్ళిపోండి ఎస్ బ్యాచ్ అంతా ఇంకో సైడ్ వెళ్ళిపోదాము ఇట్లా నో ఎస్ బ్యాచ్ ఇంకో సైడ్కి వెళ్ళిపోదాము అని చెప్పేసి వాళ్ళంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయారు అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో ఆ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయ్యేటప్పుడు ఈ యొక్క ఆబ్రహాం అన్నటువంటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎక్కడికి వచ్చారంటే సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్ బ్యాబిలోన్ నియర్ ది యూఫ్రిటీస్ రివర్ అక్కడికి ఇప్పుడు అది ఎక్కడ ఉంది అని అంటే ఇట్స్ ఇన్ ఇరాక్ అనమాట అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఊర్ అన్నటువంటి ఆ యొక్క స్మాల్ ప్లేస్ అనమాట అప్పటి రోజుల్లో ఏంటి పీపుల్ స్మాల్ పీపుల్ కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్యూ కాబట్టి వాళ్ళు ఏ ప్లేస్కి అయితే వచ్చారో ఆ ప్లేస్లో వాళ్ళు సెటిల్ అయిపోయే వాళ్ళు అనమాట సో ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా ఆ చుట్టూ అంతా వాళ్ళే దాన్ని టిల్ చేసుకొని దాన్ని సాఫ్ట్ చేసుకొని దాన్ని వాళ్ళు నివాస యోగ్యంగా చేసుకొని అక్కడ గడ్డి పెంచుకొని మొక్కలు పెంచుకొని వాళ్ళు సెటిల్ అయిపోయే వాళ్ళు అనమాట అది వాళ్ళ ప్రాంతంగా ఉండిపోయేది ఊరు అన్నటువంటిది ఆ విధంగా ఈ యొక్క ఆబ్రహాం యొక్క ఫాదర్ ఫామర్ యొక్క వాళ్ళది ఇది అనమాట సో ఆ విధంగా తెరకు ఆయనది అనమాట అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే మరి వాళ్ళ బిజినెస్ ఏంటి మూన్ గాడ్ సన్ గాడ్ ఇటువంటి గాడ్స్ని తయారు చేసేవాళ్ళు తయారు చేసుకొని వాళ్ళు బిజినెస్ చేసుకునే వాళ్ళు అనమాట సో అది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమైంది అప్పుడు దేవుడు దేవుడి గురించిన నిజమైన ఆలోచన వీళ్ళు ఎవరికి లేదు లేనప్పుడు వీళ్ళు ఏ కనబడితే అదే అనమాట దేవుడు అని చెప్పి అనుకున్నారు అనుకొని వాళ్ళు ఆ మనం సూర్యుడిని చంద్రుడిని లేకపోతే భూమిని మొక్కల్ని పూ పూజిద్దాము అని చెప్పేసి అనుకున్నారు అనమాట సో ఈ విధంగా మొక్కల్ని వీటిని వాటిని చేసుకుంటూ పూజిస్తూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఒకసారి అనుకున్నాడు ఆబ్రహాం ఏమని అనుకున్నాడు అని అంటే నేనేంటి దేవుళ్ళని మోయడం ఏంటి దేవుళ్ళు కదా నన్ను తయారు చేసింది దేవుళ్ళు నన్ను మోయాలి కానీ దేవుళ్ళు నాకు సహాయపడాలి కానీ దేవుళ్ళు నన్ను భరించాలి కానీ నేను దేవుణ్ణి మోయడం ఏంటి అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు అనమాట సరేలే ఈ ఆలోచనలు ఎట్లాగే వస్తుంటే ఈ డౌట్స్ ఇలాగ వస్తుంటే ఈ దేవుళ్ళు మాట్లాడరు నాకు ఎటువంటి సొల్యూషన్ లేదు అని అనుకున్నాడు అనమాట అయితే అప్పుడు దేవుడు అనమాట జీసస్ కనబడి అంటే సౌండ్ ద్వారా అనమాట వాయిస్ ద్వారా ఏం చేశాడు అని అంటే నువ్వు ఈ ఊరు ప్రాంతాన్ని వదిలేసే నీ ఇక్కడి నుంచి వదిలేస్తే నేను నిన్ను వేరే ప్రాంతానికి తీసుకెళ్తాను అని చెప్పి అక్కడ ప్రామిస్ చేశాడు అనమాట నేను నిన్ను ఏంటి ఐ విల్ బ్లెస్ యూ అని చెప్పాడు అనమాట అప్పుడు మరి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము ఏంటి అని అంటే నాకు తెలియదు దేవుడు పొమ్మన్నాడు కానీ నాకు ఎక్కడికి వెళ్తున్నానో నాకైతే తెలియదు ఎందుకంటే నాకు తెలిసిందల్లా కూడా ఈ చిన్న ప్రాంతం ఊరన్న ప్రాంతమే అలాగే మనం కూడా ఇప్పుడు మామూలుగా ఎలాగైనా వెళ్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం విజయవాడ వెళ్ళాలి అని అనుకున్నాము విజయవాడ వెళ్ళాలి అనుకుంటే మనం ఏమనుకుంటాము విజయవాడలో టూ డేస్ ఉండాలనుకుంటే మనం టూ డేస్కి వన్ బ్యాగ్ లేకపోతే టూ బ్యాగ్స్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతాం మనం అదే ఇక్కడ నుంచి విజయవాడకి పోమినెంట్గా వెళ్ళాలని అనుకో అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఏమీ వదిలిపెట్టుకోకుండా మొత్తం మొత్తం లారీలో తీసుకొని వెళ్ళిపోతాం అంతేగాని మనము ఇక్కడ సగం వదిలిపెట్టి పోమనమాట సో ఆ విధంగా అప్పుడు ఊరు నుంచి దేవుడు వెళ్ళమన్నంటే అప్పుడు అబ్రహాం ఏమన్నాడు మరలా నువ్వు వెనక్కి వస్తావని చెప్పలేదు ఏమని చెప్పాడు ఇక్కడ నువ్వు ముందుకు వెళ్తున్నావు అని అంటే డోంట్ లుక్ బ్యాక్ డోంట్ టర్న్ బ్యాక్ నువ్వు ఫార్వర్డే వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పాడు అనమాట అంటే ఏంటి ఇక్కడ మన జీవితంలో కూడా మనము వీఆర్ ద పిల్గ్రిమ్స్ వీ మూవ్ ఫార్వర్డ్ మనం అంతేగాని బ్యాక్వర్డ్ జర్నీ అనేటువంటిది లేదనమాట మళ్ళీ మనము రిటర్న్ జర్నీ ఎక్కడికో వెళ్తామని మనము ఆ ఎయిమ్ పెట్టుకోకూడదు అనమాట ఆశ పెట్టుకోకూడదు అవర్ ఫార్వర్డ్ జర్నీ ఈజ్ టువర్డ్స్ ద హెవెన్ టువర్డ్స్ ద ప్లేస్ వేర్ గాడ్ లివ్స్ ఆ ప్లేస్కే మన జర్నీ కానీ మనం రిటర్న్ ప్లేస్ అన్నటువంటిది ఉండదు అనమాట ఇప్పుడు ఏంటి మనం సెవెంత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్నాము అని అంటే మళ్ళీ మనము సెవెంత్ క్లాస్ వెళ్తాము అని అనుకోకూడదు మనము ఎయిత్ నుంచి నైన్త్కి వెళ్తాము నైన్త్ నుంచి టెన్త్కి వెళ్తాం అనమాట దట్స్ అ ఫార్వర్డ్ ఎడ్యుకేషనల్ జర్నీ అనమాట సో ఆ విధంగా